好，走，再见，再见。袁总监，这是我刚才整理的会议纪要，您看一下记全了没？可以可以，这个时间把这几个结论放大，让我放到前面的位置就可以了。嗯，好的。我没有点啊。抱歉啊，我私自点的，怕您空腹喝好几杯咖啡太伤胃了。我不回公司了，你呢？你要去哪里呀、啊？需要我跟着去吗？不用，私人行程。嗯，你要去哪儿？我可以顺路捎你。没事儿，我要回公司，我自己回去就行了。那好。这可心呢，是名牌大学，还在读大四呢，那成绩真的是优秀，听说还每年都拿奖学金呢。对呀、啊，人年轻又能干，对人还有礼貌，最主要的是啊。他性格好，可心是不错，给一鸣当助理真的太合适了。文浩哥，你这说的可太对了。一鸣哥去哪儿了？为什么你们两个人出去了，你一个人回来的？大家都很忙啊，我没有义务回答你这些问题。有没有义务？你去公司问了就知道了。我问你，一鸣哥呢？我确实知道他在哪里。不过我有义务替他保密，对他有什么心思？见你第一眼就知道你是什么货色。反正我是不会跟你吵的，我呢只会保密，不会告诉你任总监他去哪儿了。哎，哎，医生怎么样？呃，您是新一的妈妈吧？嗯、呃，缝了差不多十四针。还需要继续住院观察。呃，四十八小时内如果没有出现呕吐和发烧的症状，就可以回家了。谢谢啊。啊，呃，那个叫林耀的病人，跟你是什么关系啊？他是我老板，他怎么样啊？长期胃炎导致抵抗力下降，染上了乙型流感。经过我们的治疗，病人情况已经好转。不过建议多住几天，观察一下。嗯。啊，谢谢啊。哎，哎。啊，天意怎么样啊？刚刚冯浩真，现在还在观察。你是怎么知道的？我今天下班早，我要去学校接洗衣，老师告诉我的呀。你来的正好，我想回家一趟，收拾点东西。今天晚上可能要在医院过夜了，你先陪着孩子吧。啊，行。哎，你开车去吧，我停边了。行。啊、那有什么事给我打电话。啊。你在哪儿？怎么还没回来？我现在有事儿，你先自己回家吧。什么事儿？跟你的新助理有关吗？心仪出了点意外，我得照顾她。先不说了。任一鸣。喂，为什么你热婚还要缠着一鸣哥？一鸣哥不是已经把什么都给你了吗？他把房子也给你了，抚养费也给你了，你为什么还要缠着他？要是离了婚还天天见前夫，离婚干什么？十月，请你不要对我大呼小叫的。离了婚，他也是心仪的爸爸，他不过是你和一鸣哥的一个孩子，有什么断不了的？如果断不了的话，没爹没妈的孩子怎么还不去死啊？老坚持着一鸣哥，你给我闭嘴！你这么说就过分了。我一个人可以养心仪，是任一鸣自己要过来的。还有，我警告你。大人的事情少牵扯孩子，这是我的底线。一鸣哥爱的是我，他不会离开我的。向阳敢对我发誓，你没有利用孩子勾引前夫吗？我凭什么跟你发誓？你没有资格要求我，请你以后不要再给我打电话了。你怎么回来了？你离开这里去找十月吧。怎么了？走啊！发生什么事儿了？十月给我打电话说我勾引你，还说心仪没爹没妈，诅咒他去死。你知道我现在听到这些的感受吗？你走吧，我一个人可以照顾好心仪。还有，你告诉十月，请他以后不要再骚扰我们。他如果再敢对孩子说出这样的话，我以后不会让你再见到我们。
。啊，对不起啊，真的对不起，我回去一定跟他说清楚。可是现在心，你赶紧走。安安，走。行，我走。这，那心怡有什么情况？你得给我打电话啊你能不能别在屋里取闹了？我只是跟他说，别用孩子来勾引前夫。闭嘴吧你！你不要用这么大声音跟我说话。我给你打电话你也不接，发微信你也不回，怎么这么快就验证我了？也是，现在有一个年轻貌美的新助理，我看你魂都飞了。你别转移话题，你记住啊。我跟安安已经离婚了，你别再去纠缠他，更不准对新一说什么。是你在纠缠他，不然我为什么要给他打电话？还有，为什么现在全公司的人都不知道你离婚了？你什么时候才能告诉大家，我才是你真正的女朋友？你不能说是因为我是见不得光第三者是吗？我要注意在公司跟客户那边的形象，是要注意在新助理新罗的形象吗？人家才第一天上班，跟他有什么关系？讲点道理行吗？我就是不讲道理。好啊。第一天上班就这么护着他，现在还这么对我。你要是爱我的话，现在马上给我辞退的。还有，我给你打电话，你必须马上接，而且每次都要在电话里说爱我，否则。有你好看。其实，一鸣也挺后悔的。所以啊，为了一时的刺激、开心，闹成这个样子，值得吗？刺激也许刺激，开心，那倒未必了。不开心，你骗鬼啊！我告诉你啊，其实这种事情，只要它什么都没有发生，在心里面悄悄意淫的时候是最爽的。但是，但凡迈出的那一步，只要这个男人他不是一个纯粹的王八蛋，他就会自责，会内疚。而且还要不断的说谎、圆谎、再说谎、再圆谎，也蛮痛苦的。所以你是想告诉我，出轨的男人会痛苦是吗？痛苦的过那些被背叛的女人吗？这不一样，不能比较。你看安安，她还有家，或者说安安在哪，家就在哪。但是一鸣呢？